ஹாய் வீவர்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இழைப்பு இழைப்பு நோய்க்கும் இருமலுக்கும் அதாவது வீசிங்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள் அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் இப்போ மழை நேரத்தில் வந்து அதிகமாக வந்து மக்களை வந்து ரொம்ப துன்புறுத்தி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த இழைப்பு இருமல் அதாவது தயக்கம் இரும்பி 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 தயங்கி சிலர் மயங்கி கூட விழுந்துருவாங்க அப்படி இருமல் வந்து கண்டினியூஸாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி இருமலுக்கு என்ன மருந்துகள் நம்ம மூதாதையர்கள் செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஆதாரபூர்வமான ஒரு கவி இருக்குது அதை நான் படிக்கிறேன் அதில் அதோடைய விளக்கத்தை சொல்கிறேன் மாதாளம் பழத்தின் சாரும் மிஞ்சி தேனும் சிதலம்போல் கலந்து நூட்கொள்ள வேதாளமாய் வேதளமாய் இலைப்பெருமல் தயக்கம் காதமோடி ஒழிக்கும் பார்மிதை காதமோடி ஒழிக்கும் பார்மிதை அப்படிங்கிற அர்த்தம் அடுத்த நான் சொல்கிறேன் அதாவது மாதளம் பழம் சாறு எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு கால் பங்கு இஞ்சி சாறு எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு கால் பங்கு அதே இஞ்சி சாறு அளவுக்கு தேன் எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க இந்த மூணையும் ஒரே இதாக கலக்க சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஒரு பங்கு மாதளஞ்சாறு கால் பங்கு இஞ்சி கால் பங்கு தேன் இதை நல்லா கலந்து சிதலம்போல் கலந்து அதாவது சளி குழுகுழுன்னு இருக்கும் பாருங்கள் அந்த மாதிரி நல்லா கலக்க சொல்கிறாங்க சிதலம்போல் கலந்து உட்கொள்ள கொண்டிட வேதளமாய் வந்த இலைப்பெருமாள் தியக்கம் தியக்கம்னா தயக்கம் இரும்பி இரும்பி ஒரு மாதிரி தவங்குவாங்க இந்த மாதிரி தவக்கத்தையும் சரி பண்ணி விட்டுருவோம் அப்படிங்காங்க இது ரெகுலராக அந்த கம்ப்ளைண்ட்டு உள்ளவங்க ரெகுலராக சாப்பிட்டுட்டே வாங்க இப்படி செஞ்சோம் அப்படின்னா என்ன சொல்லுதாங்கன்னா காதமோடி ஒழிக்கும் பார்மிதை இந்த நோய் வந்து காதமோடி அதாவது ஏன்னு கூப்பிடுவாங்க கிராமத்துக்காரங்க வயக்காட்டில் இருந்து ஏன்னு கூப்பிடுவாங்க காத தூரம்னு சொல்லுவாங்க ஒரு காத தூரம்னா அவ்வளோ தூரத்துக்கு இந்த நோய் வந்து ஓடி போயிருமா அந்த மாதிரி பயஞ்சிருக்காங்க இந்த விஷயத்த இதை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக பயன்படுத்தி பாருங்கள் நன்மை உண்டாகும் அடுத்த அடுத்தாக பார்ப்போம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இருமல் இழைப்புக்கு என்ன மருந்து அப்படின்ட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது ஒரு சின்ன கவியாக சொல்லியிருக்காங்க பொடுதலையும் மிளகும் சமனதாய் கடுதவே அரைத்து சுண்டைக்காய் போல கொடுத்தாய் பத்து பொழுது யூட்டிடில் நெடுதராம் ஈழை இருமல் போமிதே அப்படின்னு பதிவு பண்ணியிருக்காங்க ஒன்றும் இல்லை இன்றைக்கி என்ன அர்த்தம்னு கேட்டிங்கன்னா பொடுதலைன்னு ஒரு கீரை இருக்கு அது நீங்கள் நம்ம மார்க்கெட்லலாம் நிறைய கிடைக்கும் பொடுதலை கீரைன்னு கேட்டு வாங்கி நல்லா காய வச்சுருங்க காய வச்சு நல்ல பிட்டவியில் அவிச்சு வச்சுக்கிங்க நல்ல பவுடரை திரித்து பிட்டவியில் வைங்க அவிச்சு காய வச்சுருங்க இந்த மழை நேரமாக இருக்கிறனால சில இது காயாது ஆனால் நல்ல உணர வைக்கணும் நிணரில் தான் உணர்த்தணும் வெயிலில் உணர்த்தக்கூடாது அதனால் இந்த பொடுதலையே நல்லா பவுடராக திரித்து வச்சுக்கிட்டு அது ஒரு பங்கு மிளகு வந்து வறுத்து அது பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கிங்க மிளகு வறுக்காமல் சேர்க்காதீங்க வறுத்து வச்சுக்கிங்க இது ரெண்டையும் ஒன்றா சேர்த்தாலும் பரவாயில்ல அப்படி இல்லைன்னா தனித்தனியாக நீங்கள் வச்சுருந்தாலும் பரவாயில்ல இதில் ஒரு சிட்டிகை அதில் ஒரு சிட்டிகை எடுத்து அதாவது வந்து என்ன அளவு சுட்டு சொல்லியிருக்காங்கன்னா சுண்டைக்காய் அளவு இந்த அளவுக்கு நல்ல தேனில் கலந்து சாப்பிடலாம் அப்படி இல்லைனா வெண்ணில் கலந்து சாப்பிடலாம் அல்லது கஷாயம் வச்சு சாப்பிடும் நல்லா கொதிக்க வச்சு டீ தூள் அவிச்ச போதே அவிச்சு வடிகட்டி சாப்பிட்டு பாருங்கள் இது பத்து பொழுதாவது கண்டிப்பாக சாப்பிட சொல்லியிருக்காங்க அப்படி சாப்பிட்டா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஈலை இருமல் இந்த ரெண்டு கம்ப்ளைண்ட்டும் சரியாயிரும் அப்படிங்காங்க இந்த கவியுடைய அர்த்தம் இதுதான் இதை நீங்கள் பயன்படுத்தி பாருங்கள் நன்மை உண்டாகும் நன்றி